Manejar a una velocidad que supere los 100 km por hora representa un riesgo para la movilidad de cada conductor, pues una pequeña distracción podría terminar en una tragedia. Inconscientemente tú a veces llegas a una velocidad de 120 pensando que vas como a 60. Tu mente se despeja de alguna forma porque vas... En la inercia vas a la misma velocidad y luego te hace como un efecto túnel. Pero, ¿en qué consiste el efecto túnel? Revisemos. Esto es lo que un conductor puede observar cuando no está en movimiento. Tiene una vista de 180 grados, pero cuando va aumentando la velocidad, el ángulo de visión se reduce. 65 km por hora, 70 grados. 100 km por hora, 42 grados. Y si fuera a 150 km por hora, solo 18 grados. Ese túnel en realidad no está en la carretera. Es un efecto que solo ve el conductor por la velocidad con la que se dirige. Logras tener una visibilidad ahí al fondo sin notar ni siquiera ver lo que está a tu alrededor. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial, del 1 de enero al 12 de septiembre se registraron 12.602 accidentes de tránsito y de esta cantidad, 916 han ocurrido por la excesiva velocidad, dejando 741 personas lesionadas y 199 fallecidas. Los cuerpos de socorro aseguran que entre más velocidad se alcanza, los resultados de un percance vial son más graves. Cuando nosotros llegamos, verdad, nosotros vemos de que los, los timones están doblados, los parabrisas están quebrados y entonces nosotros ahí pues inmediatamente interponemos el pensamiento crítico. ¿verdad? Asumimos de que esta persona puede tener una, un trauma de tórax cerrado, lesiones de, de latigazo en las cervicales, puede tener un trauma de cráneo encefálico eh, moderado o severo. En ciudades o zonas pobladas, los automóviles y motocicletas deben conducirse a una velocidad de hasta 50 km por hora, en carretera hasta 90 km por hora. Para los camiones y autobuses, la velocidad permitida en ciudades es de hasta 40 km por hora y en carreteras hasta 70 km por hora. Si sobrepasa el límite, ya es catalogado como una velocidad excesiva. ¿Cuáles son las velocidades que normalmente usa para manejar? Es lo normal, ¿verdad? Unos 40, 60 km por hora, digamos, en la zona donde lo es permitido, ¿verdad? Es cuestión de adaptarse a cada, a cada zona donde se transita. Es importante adaptarse y pues sujetarse a cada nivel de velocidad. ¿Nunca ha excedido la velocidad? No, no decirle no, pues sería mentira, pues, pero prácticamente hay algunas calles que no están señalizadas, entonces uno calcula, o por ejemplo ahora con las aplicaciones como Waze, Está que ahí le dice que a 60 kilómetros o a 70 al máximo, pues y ahí uno, uno no se guía. Las consecuencias del efecto túnel pueden ser más graves si el conductor no tiene experiencia al volante, si conduce estresado o bajo los efectos del alcohol. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.